Hello everyone, this is Mansi from Evithyati Church N. Now we are starting with unit number 8. Now we are starting with unit number 8. This is the second poem. The name of the poem is Mirror and it is written by Sylvia Plath. Okay? So, since uh, the name of the poem is Mirror and we all know Mirror kya hota hai. So, yaha pe puri poem mein Mirror ke baare mein baat ki gai hai and a poetic device use hui hai which is personification. Jis mein ek non-living thing is tarah se khud ko present karti hai jaysi ki wo living thing hai. Jaysi ki we all know Mirror ek non-living thing hai but yaha pe पूरी पोयम में इस तरह से मिरर ने खुद को बताया कि जैसे वो सब कुछ फील कर रहा है सब कुछ देख रहा है समझ रहा है उस तरह से वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है सो द पोयम स्टार्ट्स जहां पे मिरर स्टार्ट करता है कि मैं सिल्वर कलर का हूं एंड आई एम एग्जैक्ट मतलब कि जो मेरी कोटिंग है वो जो मेरा कलर है दैट इज सिल्वर और मैं एग्जैक्ट हूं मतलब कि जैसा मुझे दिखाई देता है मैं एग्जैक्ट वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता हूं सो इट सेज कि वो बहुत ही ट्रूथफुल है उसके कोई प्री कंसेप्शन नहीं है वो किसी को लव या हेटरेट से जज नहीं करता ऐसा नहीं है कि उसको कोई अच्छा लग रहा तो वो उसको सुंदर दिखाएगा और जो उसे अच्छा नहीं लग रहा तो वो उसको बुरा दिखाएगा ऐसा कुछ नहीं करता वो खुद को गॉड की आई से कंपेयर करते कि जैसे गॉड कोई भी बायस नहीं होते उसी तरह से मैं भी बिल्कुल भी बायस नहीं हूं मैं बहुत ज्यादा ट्रूथफुल हूं देन इट से जो मैं पूरा दिन क्या करता हूं मेरी जो सामने वाली वॉल है पिंक कलर की मैं पूरा दिन उसको देखता रहता हूं अब मिरर के आगे अगर कोई नहीं खड़ा कुछ नहीं है तो उसके आगे जो भी चीज होगी वही उसको रिफ्लेक्ट करेगा सो so, इसी तरह से वो बोलता है कि मेरी जो ऑपोजिट वॉल है मैं पूरा दिन उसको देखता रहता हूं और सिर्फ अगर कोई फेस या डार्कनेस आ जाए तभी हम सेपरेट होते हैं वरना हम इट इज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट ओके देन इन दी अदर स्टैंड वो स्टार्ट करता है अपने आप को एक लेक की तरह बोलता है कि आई एम लाइक अ लेक जैसे लेक रिफ्लेक्ट करती है उसी तरह से मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है और वो बताता है कि एक वुमेन है जो खुद को मिरर में देख रही है बट वो खुद को देख के खुश नहीं है बिकॉज अब शी हैज चेंज इन टू एन ओल्ड वुमेन तो वो अपनी जो यंग टाइम था जब वो बहुत ब्यूटीफुल थी उसको मिस करती है वो सोचती है कि अब मिरर मुझे इतना सुंदर क्यों नहीं दिखाता तो वो फिर खुद को उन लायर्स की तरफ टर्न कर लेती है लायर्स यहाँ पे यूज हुआ है कैंडल्स और मून्स के लिए सिंस कैंडल और मून जो होती है उनकी जो लाइट होती है वो काफी डिम होती है जिसमें हमारे फेस की जो स्पॉट्स है ब्लेमिश है वो कवर हो जाते हैं तो वो सोचता है कि जब वो मुझे दिखती है और उससे वो सुंदर लड़की नहीं दिखती तो वो उन लायर्स की तरफ मतलब मून लाइट में या कैंडल लाइट में खुद को देखना प्रेफर करती है बट इट से स्टिल सिंस वैसे तो वो मुझे देख के रोती है लेकिन फिर भी वो मुझे मेरे बिना रह नहीं सकती इसलिए रोज सुबह उठ के सबसे पहले वो मेरे पास आती है एंड देन वो उस वुमेन के बारे में बताता है कि वो अपनी यंग एज से ओल्ड एज में आ गई है इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान रहती है बिकॉज अब जो वो पहले जितनी ब्यूटीफुल थी उतनी नहीं है एंड शी बिहेव लाइक अ टेरेबल फिश ओके सो ये थी पूरे जो हमारी पोयम है उसकी एक समरी कह सकते हो आप अब इसके बाद हम पोयम को लाइन टू लाइन रीड करेंगे वर्ड बाय वर्ड जो उसमें वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग्स देखते हुए ओके सो लेट स्टार्ट विद दी पोयम सो अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे Now the first line is I am silver and exact I have no preconceptions so silver here means silver mat kya kya matlab hai silver means wo apni coating ki baat kare jaise koi bhi mirror hota to us pe silver coating hoti hai so that is the color of the mirror and exact exact means bilkul same jaise hum bolte na ye uska bilkul exact hai ya ye uska exact meaning hai matlab bilkul same okay I have no preconceptions. Preconceptions होते हैं किसी चीज के बारे में पहले से ही कुछ एजप्शन लगा लेना या फिर हम कह सकते हैं किसी को पहले से ही प्री जज करना तो मिरर ऐसा नहीं करता उसके दिमाग में किसी के लिए भी कोई भी प्री कंसेप्शन नहीं है देन वट एवर आई सी आई स्वेलो इमीजिएटली सो वट एवर आई सी मतलब मिरर के आगे जो भी आता है मिरर जो भी देखता है 
आई स्वेलो स्वेलो होता है निगल लेना जैसे कुछ कभी कभी होते ना खासकर जब कड़वी मेडिसिन खाते हैं तो उसको हम टेस्ट नहीं लेते हम क्या करते हैं उसको कहते हैं जल्दी से पानी से निगल लो या स्वेलो कर लो सो so, बोलते हैं जो मैं देखता हूँ एग्जैक्टली exactly स्वेलो कर लेता हूँ इमीजिएटली मीन्स एज सुन एज जैसे आप मिरर है यहाँ पे आप मिरर के सामने जाओगे ऐसा तो है नहीं वो पांच मिनट बाद दिखाएगा आपको सो so, वो एग्जैक्टली exactly जैसा है वैसा दिखा देगा राइट देन जस्ट एज इट इज अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक जस्ट एज इट इज मतलब जैसा है वैसे अनमिस्टेड अनमिस्टेड मीन्स अनचेंज अब ऐसा नहीं है देखो जब हम कैमरे में सेल्फीज क्लिक करते हैं तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं फिल्टर्स लगाने के ब्यूटीफाई करने के बट वेन वी टॉक अबाउट मिरर जब आप मिरर के सामने जाते हो सो so वो जैसा है वैसा ही दिखाता है अनमिस्टेड अनमिस्टेड मीन्स अनचेंज कुछ भी चेंज करके नहीं दिखाता अनचेंज बाय लव और डिसलाइक मतलब लव और ऐसा नहीं है कि अगर उसे कोई बहुत अच्छा लगता है तो वो उसको बहुत सुंदर दिखाएगा और अगर उसे कोई अच्छा नहीं लगता तो वो उसको गंदा दिखाएगा ऐसा नहीं है देन आई एम नॉट क्यूअल ओनली ट्रूथफुल वो कह रहे हैं मिरर अपने आप को कह रहे हैं कि मैं क्यूअल नहीं हूँ क्यूअल होता है जैसे हम बोलते हैं ये तो बहुत निर्दयी है मेरे को कितना गंदा दिखा रहे तो वो बोल रहे हैं मैं क्यूअल नहीं हूं मैं ट्रूथफुल हूँ ट्रूथफुल मीन्स सच्चा हूं जो है वैसा दिखा रहा हूं देन द आई ऑफ अ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर आई ऑफ अ लिटिल गॉड मीन्स जैसे कि अब इसने अपने आप को कंपेयर किया है गॉड की आई से मीनिंग क्या है इसका जैसे बोलते हैं ना भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते मीन्स कोई वो बिल्कुल भी बायस नहीं होते कि ये इसके साथ अच्छा ही करना है इसके साथ बुरा ही करना है ऐसा नहीं होता सो so, वो अपने आप को गॉड की आई से कंपेयर कर रहे कि मैं भी वैसा ही हूं एंड हियर लास्ट में उसने बोला फोर कॉर्नर दिस इज दी शेप ऑफ दी मिरर जैसे रेक्टेंगल अब मिरर की भी अलग अलग शेप्स आती है बट अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मिरर है सो उसके फोर कॉर्नर होते सो दिस इज दी शेप ऑफ दी मिरर देन मोस्ट ऑफ दी टाइम मेडिटेट ऑन दी ऑपोजिट वॉल मेडिटेट का मतलब क्या है हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसमें क्या करना होता है आपको ध्यान लगाना होता है सो ही वो बोल रहे हैं कि मैं मोस्ट ऑफ दी टाइम जो ऑपोजिट वॉल है उस पर मेडिटेट करता हूं मतलब उसी को ध्यान से देखता रहता हूं दिस मीन्स मिरर के जो सामने है दैट इज अ वॉल सो अब ऑफकोर्स अगर मिरर के आगे कुछ नहीं आ रहा तो मिरर में किसका रिफ्लेक्शन आता है जो भी उसके सामने होगा सो वो कह रहे हैं कि मैं पूरा दिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सामने वॉल है उसी को ही मेडिटेट करता रहता हूँ उसी को ही ध्यान से देखता रहता हूँ इट इज पिंक विथ स्पेकल्स स्पेकल्स होते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स या पैचेस आई हैव लुक एट इट सो लॉन्ग अब वो बता रहे हैं उस वॉल के बारे में कि वो पिंक कलर की है उसमें छोटे छोटे स्पॉट्स या पैचेस है एंड मैंने उसको बहुत टाइम तक देखा है I think it is a part of my heart. I think it is a part of my heart means अब मुझे इतना टाइम हो गया उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो मेरा ही पार्ट है या मेरे दिल का एक पार्ट है Then I have looked sorry part of my heart, but it flickers. But it flickers. Flickers का मतलब है making small movements. अब वो wall के लिए बोल रहे हैं कि वो स्मॉल मूवमेंट करते ना वी ऑल नो की वॉल्स तो मूव नहीं करती तो उसको मतलब मिरर को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वॉल फ्लिकर करिए दैट इज बिकॉज ऑफ दी लाइटनिंग जब लाइट डिम होती है या कभी बहुत ब्राइट होती है तो उसको ऐसा लगता है कि जो वॉल है वो फ्लिकर कर रही है ओके देन फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर और अब उस वॉल को और मिरर को कौन सेपरेट करता है फेसेस मतलब मिरर के आगे अगर कोई आ जाता है खुद को देखने के लिए तो वो वॉल और मिरर के बीच में आ गया एंड डार्कनेस डार्कनेस मींस अब अगर आपके एक रूम में मिरर है एंड वहां पे रात में आप लाइट सारी बंद कर दो तो मिरर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता बिकॉज पूरे रूम में अंधेरा है सो so मीन्स अंधेरा और लोगों के फेसेस आके हमें सेपरेट करते हैं ओवर एंड ओवर मतलब टाइम टू टाइम ओके सो दिस वाज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम इट्स कम्स यू दी नेक्स्ट पार्ट 
So now let's continue with the poem. Second stanza starts with Now I am a lake. Lake is like a jeel in Hindi. We call it a lake where there is water. So now I am a lake. 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 लेक की तरह और क्या सिमरा आटी है लेक और मिरर में जैसे अगर एक पानी वाली जगह है या रिवर है या लेक है अगर आप उसमें खुद को देखोगे और अगर वहां क्लियर वाटर है तो वो आपका रिफ्लेक्शन देगा जैसे मिरर आपको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है वैसे ही लेक भी रिफ्लेक्ट करता है सो अ वुमेन बेंड ओवर मी बेंड का मतलब होता है झुकना बट ही बेंड ओवर मी मीन्स Sees herself in me. अब अगर आपके पास सामने मिरर लगा हुआ है तो जाके आप उसपे झुकोगे तो नहीं, because वो सामने है, so here bends over me means that she sees herself in the mirror. Searching my reaches, reaches is depth for what she really is. So अब वो क्यों आई है मिरर के आगे? Because she wants to see her appearance. Really is means कि वो अपनी अपीयरेंस देखना चाहती है इसलिए वो मिरर के आगे आई है देन शी टर्न्स टू दो लायर्स दैंडल्स और दी मून अब जब वो वहां पे मिरर में अपनी अपीयरेंस देखती है तो शायद उसको वो अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं लगती इसीलिए शी टर्न्स टू द लायर्स लायर्स किसको बोला है कैंडल्स और मून को अब कैंडल्स और मून को लायर क्यों बोला है बिकॉज कैंडल्स और मून की जो लाइट होती है वो बहुत डिम होती है उससे आपके फेस पे जो स्पॉट्स हैं ब्लेमिशेस हैं वो छुप जाते हैं बिकॉज़ डिम लाइट में वो आपके फेसेस के उन ब्लेमिशेस को कवर कर देता है इसीलिए वो बोल रहा है कि ये मून और कैंडल्स दे आर दी लायर्स सो अब सिंस जो वुमेन है उसको अपनी अपीयरेंस मिरर में अच्छी नहीं लगी तो वो खुद को कैंडल्स की रोशनी में और मून लाइट में देख रही है I see her back and reflected faithfully. अब यहाँ पे I see her back के दो meaning हो सकते हैं. First is I see her back मतलब मैंने फिर से उसको देखा and faithfully मतलब सच्चाई से जैसा था वैसे reflect कर दिया. या फिर I see her back means मैंने अब उसकी back side देखी because यहाँ पे ऊपर था कि वो उसने turn कर लिया उन liars के ऊपर. So now that the mirror sees her. Back and then again वो उसको reflect कर देता है faithfully. She rewards me with tears and agitation of hands. Rewards ये rewards का वैसे क्या मतलब होता है किसी की जैसे हम तारीफ कर रहे हैं या कुछ करे तो हम बोलते हैं these are the rewards के उसको ये करने का reward मिल रहा है. अब उसको reward ये means in return. तो क्या reward मिल रहा है? She rewards me with tears and agitation of hands. Tears मतलब आंसुओं के साथ बिकॉज उसको अपनी अपीयरेंस नहीं अच्छी लगे बिकॉज अब वो धीरे धीरे एज कर रही है सो so, एजिंग का जो प्रोसेस है पहले वो बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल थी एंड अब सिंस उसकी एज बढ़ रही है तो वो उसकी जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है इसलिए वो खुद को मिरर में देख के रोने लगती है सो विथ टीयर्स एंड एगिटेशन ऑफ हैंड एगिटेशन ऑफ हैंड मीन्स मूविंग हैंड इन Anger. So, इस तरह से वो मिरर के आगे रिएक्ट कर रही है ओके सो नाउ इट्स कम टू दी लास्ट पार ऑफ दी पोइम सो नाउ कम्स दी लास्ट पार ऑफ दिस पोइम सो इट बिगिन्स विथ आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर शी कम्स एंड गोज नाउ द मिरर इज से फिर भी जैसे अभी हमने देखा कि वो जो वुमेन है वो बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है अपनी अपेयरेंस को देख के सो स्टिल द मिरर से इज आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर तब भी मैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ शी कम्स एंड गोज वो आती जाती रहती है खुद को मिरर में देखने के लिए ईच मॉर्निंग इट इज हर फेस दैट रिप्लेस दी डार्कनेस तो मतलब वो बोल रहे हर सुबह जो ये डार्कनेस होती है वो मेरे मिरर से कैसे हटती है जब मैं उसका फेस देखता हूँ मीन्स द फर्स्ट थिंग द वुमेन्स डू इन दी मॉर्निंग इज वो जाके मिरर देखते हैं जैसे हम सब करते हैं सो वो भी सबसे पहली चीज मॉर्निंग की करती है अपने आप को मिरर में देखना इन मी शी हैज ड्रॉन अ यंग गर्ल एंड इन मी एंड ओल्ड वुमेन नाउ दिस लाइन मीन्स ड्रॉन का मतलब होता है डूबना सिंस वो अपने आप को लेक की तरह बोल रहा था इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज कि मेरे अंदर ही देख देख के उसकी जो यंग एज थी जब वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी तब उसने इसी मिरर में वो देख देख के धीरे 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 कम हो गई है एंड नाउ शी इज बिकम एन ओल्ड 
वुमेन सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग यहाँ पे जिसकी बात हो रही है कि एक यंग एज से आप चेंज होते होते अपनी अपेयरेंस चेंज होते होते यू बिकम एन ओल्ड वुमेन ओके नेक्स्ट राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश अब यहाँ पे क्या मीनिंग है इस लाइन का राइजेस टूवर्ड हर मीन्स जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है डे बाई डे डे आफ्टर डे इज डे बाई डे लाइक अ टेरिबल फिश तो यहाँ पे उसने उस वुमेन को किससे कंपेयर किया है एक टेरिबल फिश से जैसे कि अब इसमें हम इस तरह से समझ सकते हैं लेक के अंदर जब बहुत डेप्थ पे फिश है तो वो इतना क्लियर नहीं है ठीक है इतना आपको ढंग से नहीं दिख रहा बट जैसे जैसे वो ऊपर आती जाती है ऐसे ही जैसे जैसे वुमेन की एज बढ़ती जाती है तो जब फिश एकदम ऊपर टॉप पे आ जाएगी तो आप उसको और क्लियरली देख सकते हो उसके जो पैचेस हैं उसको मतलब जो भी डिटेलिंग है वो आपको क्लियरली नजर आती है एंड देन इट लुक्स लाइक अ टेरिबल फिश सेम इज विद दी ओल्ड वुमेन अब वो खुद को वो कैसी है एक टेरिबल फिश की तरह बन गई है ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम आई होप आपको पोएम समझ आ गई हो एंड नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व एंड आंसर ऑल दी क्वेश्चन ऑफ दिस chapter okay so i'll come again with a new chapter till then take care and bye bye